রাশিয়া সরকারের পক্ষে আবার মাঠে নেমেছে রাশিয়া সরকারের পক্ষে নেমেছে এবং একইভাবে উল্টোভাবেও বলা যায় যে সরকারও রাশিয়ার পক্ষে নেমেছে হ্যাঁ সত্যিই তাই সরকার শুধু না সরকার একেবারে সর্বোচ্চ মানুষটা আবারও রাশার পক্ষে কথা বলেছেন এটা অবশ্য আমেরিকাকে তুলোধুনো করার জন্যই বলা হয়েছে প্রধানমন্ত্রী যে সংসদের বাজেট অধিবেশন আছে তার সমাপনী দিনে আবার কথা বলেছেন এবং অত্যন্ত কর কঠোর ভাষায় আমেরিকার সমালোচনা করেছেন সেই সমালোচনাগুলো নিয়েও আলাদা করে কথা বলার দরকার আছে কিন্তু আমি আপাতত রাশার ইস্যুটা নিয়ে একটু কথা বলতে চাই ওনার ভাষণের একটা জায়গায় আমেরিকার সমালোচনা করতে গিয়ে তিনি বলছেন ইউক্রেনে যুদ্ধ বাঁধিয়ে দিয়ে সেখানে হাজার হাজার নারী পুরুষ শরণার্থীকে কষ্ট দেয়া হচ্ছে সিরিয়া ফিলিস্তিনের পরিস্থিতি তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী প্রশ্ন রাখেন সেসব নিয়ে কারো কোনো কথা নেই কেন সেখানে কি মানবাধিকার ক্ষুণ্ণ হচ্ছে আমি ওই জায়গায় যাচ্ছি না রাশিয়া ইউক্রেন ক্রাইসিস নিয়ে যে ওখানে ইউক্রেনের যুদ্ধ বাঁধিয়ে দিয়ে মানে এই 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 বয়ানটা ইনফ্যাক্ট আমাদের দেশে মানে আমি অনেক আগে একবার বলেছিলাম যে আমরা যারা এই যুদ্ধে এই অন্যায় আগ্রাসন এটা একটা আগ্রাসন বর্বর অন্যায় আগ্রাসন আমেরিকা আর কোথায় কোথায় কী কী আগ্রাসন করেছে সেটা করে থাকলে রাশার এই আগ্রাসনকে লেজিটিমাইজ করা যায় না তার চাইতে জরুরি কথা হচ্ছে একটা দেশের টোয়েন্টি পারসেন্ট দখল করে ফেলা হয়েছে এবং সেটা কোনো রকমের কাগজে কলমে সেটা তার অংশ তারা করে নিয়েছেন সো সেটাকে আমাদের দেশের কিছু মানুষজনও আমেরিকার দোষ বলে দেখানোর চেষ্টা করে যে আমেরিকা ওখানে ইউক্রেনের ইউক্রেনকে নেটোর মেম্বার করবে ইত্যাদি ইত্যাদি আমি বহু ভিডিও করে দেখিয়েছি ইনফ্যাক্ট ওই সময় নেটোর সদস্য হওয়া নিয়ে কোনো আলোচনা হচ্ছিল না আই ক্যান চ্যালেঞ্জ এনি বাড়ি আলোচনা অনেক আগে হয়েছিল এরপর থেকে তারা নেটোর সদস্য হতে চাচ্ছিল না তারা ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সদস্য হওয়াটা নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছিল এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন কোনোভাবে সামরিক জোট না যাই হোক ওই তর্কে যাচ্ছি না সো আমাদের দেশের মানুষজন যে বয়ানটা হাজির করে খুব ইন্টারেস্টিংলি এই বয়ানটা মাঠে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে কতগুলো সরকারি চ্যানেল দিয়ে সরকারের হয়ে ইনফ্যাক্ট প্রধানমন্ত্রীও ঠিক একই কথা বলছেন সেটা হচ্ছে রাশিয়ার মানে ইউক্রেনের যুদ্ধ বাঁধিয়ে দিয়েছে এর আগে আমেরিকার মানবাধিকার সহ বহু কিছুতে সমালোচনা করে আমেরিকা বাঁধিয়ে দিয়েছে সো আমেরিকা বাই এনি চান্স যদি এটা হয়েও থাকে যে নেটোতে নিতে চাইবে সো এটার জন্য সেই উস্কানি একটা তত্ত্ব আছে সেটাতে রাশাকে একেবারে নির্দোষ দেখানোর চেষ্টা এটা ছিল শুরু থেকে আমাদের মনে থাকার কথা আমরা যারা ফলো করি তারা জানি রাশা ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে জাতিসংঘে যতগুলো প্রস্তাব আছে একটা ছাড়া প্রত্যেকটাতে বাংলাদেশ ভোটদানে বিরত ছিল একটাই রাশিয়ার বিপক্ষে ভোট দিয়েছে আর সবগুলোতে রাশার ইউক্রেনের যুদ্ধ হয়েছে ভোটদানে বিরত ভোটদানে বিরত থাকা মানে আমরা বুঝবো এখানে আসলে সমর্থন করা তাতে বুঝ কারণ একটা সহজ প্রমাণ হচ্ছে চায়না ইন্ডিয়া এরা সব ভোটদানে বিরত থাকে রাশার পক্ষে ভোট দেয় হাতে গোনা চার পাঁচটা দেশ সিরিয়া দেয় নর্থ কোরিয়া দেয় ইরেথ্রিয়া দেয় ইরান দেয় বেলারুশ দেয় ব্যাস আর রাশা তো নিজে দেয় এর বাইরে আর কেউ দেয় না সুতরাং ভোটদানে বিরত থেকে ওই সমর্থন ওই দিকে রাখা হয়েছে কথা খুব স্পষ্ট সো প্রধানমন্ত্রীর দিক থেকেই রাশাকে এই ধরনের সাপোর্ট এবং খুব সিনক্রোনাইজড দেখা গেল একই রকম সময়ে রাশার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একটা টুইট খুব আলোচিত হয়েছে আমরা টুইটটার কিছু অংশ একটু পড়ি মানে আমি একটু সহজে জাস্ট জেস্ট একটু বলার চেষ্টা করি সেটা হচ্ছে এইখানে একজন স্পোকস পারসন রাশান ফরেন মিনিস্ট্রির এবং বাংলাদেশের যে এম্বাসি আছে তাদের টুইটারে এই স্পিচটা তারা দিয়েছেন এখানে বলা হচ্ছে যে ছয় জন এম এপি মেম্বার অব দ্য ইউরোপিয়ান পার্লামেন্ট জোসেফ বোরেলকে চিঠি লিখেছে তারপরে ব্রিঙ্কেনকে চিঠি লিখেছে ডেমোক্রেট কংগ্রেসম্যান তারা বাংলাদেশের ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশনের কথা বলছেন তারপর উনি ফান করছেন আই হ্যাভ নেভার হার্ড দ্যাট বাংলাদেশ ইজ এ মেম্বার অব দ্য ইউরোপিয়ান পার্লামেন্ট বিফোর আই হ্যাভ এন হার্ড দ্যাট বিকজ ইট ইজেন্ট আই ডোন্ট নো দ্যাট ইলেকশনস ইন বাংলাদেশ ওয়ার কন্ডাক্টেড উইথ ইউর স্টেট ডিপার্টমেন্ট ফান করছেন যে আমি তো জানতাম না আমি জানতাম না কারণ তারা সেটা না এবং মানুষের নির্বাচন ইউ এস স্টেট ডিপার্টমেন্ট করছে সেটা তো হওয়ার কথা না তিনি সেটাও জানেন না একটা জায়গায় এসে যেটা আসলে মূল জায়গা বলার চেষ্টা করছেন সেটা হচ্ছে এই যে এসব কাজ টাজ করা হচ্ছে এগুলো একটা প্রশ্ন হোয়াট ইজ দিস বাট নিও কলোনিয়ালিজম আমরা জানি যারা কলোনিগুলো যখন চলে গেছে ফর্মালি তখন কোনো কোনো জায়গায় কলোনিকে আরেকটাকে কলোনি বানানোর চেষ্টা করা হয়েছে সেই ক্ষেত্রে আপনি সরাসরি ওই দেশ ইনভাইট করে দখল করে কলোনি বানাতে হয়নি এটাকে 
নব্য উপনিবেশবাদ বাংলায় বলে ইংরেজিতে নিও কলোনিয়ালিজম বলে সো এটাকে তারা নিও কলোনিয়ালিজম বলার চেষ্টা করছেন এবং পরবর্তীতে এসে বলছেন যে একটা সভরেন স্টেট একটা সার্বভৌম দেশের ইলেকশন কিভাবে হবে না হবে সেটা সেই দেশের আইন কানুন যা যা আছে সেটা অনুযায়ী হবে তাতে আমেরিকা বা ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে করার কিছু নেই তারপর খুব ইন্টারেস্টিং একটা জায়গা আছে সেটা হচ্ছে এই ইন্টারনাল অ্যাফেয়ারে করার চাইতে বাট টু ডিল উইথ দেয়ার ওন প্রবলেমস অ্যাট হোম মানে বাংলাদেশ সরকার যা যা বলে আমেরিকার সমালোচনা করার ক্ষেত্রে ঠিক সেই কথাটা এখানে বলা হয়েছে তোমার নিজের ঘরে এই এই সমস্যা আছে ইনফ্যাক্ট ওই স্পিচে আমি ওটা হয়তো একটা আলাদা ভিডিও করব যে তোমার ঘরে মানুষকে গুলি করে মেরে টেরে ফেলে তুমি ওগুলো নিয়ে মাথা ঘামাও প্রচুর মন্ত্রী পর্যায়ে থেকে এসছে একেবারে সর্বোচ্চ পর্যায়ে থেকেও এসছে এখানেও ঠিক একই কথা তুমি তোমার ঘরের সমস্যা সামলাও তোমাকে আমেরিকার কিছু মানে বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে কিছু করতে হবে না দুটো কথা একটু বলি তারপর আসলে এটা কেন হচ্ছে সেইটা নিয়ে আমার টেকটা বলবো আগেও বলেছি ইনফ্যাক্ট এই ঘটনাগুলো যেহেতু ঘটছে আমার একটু স্মরণ করিয়ে দেয়া প্রথম কথা হচ্ছে নিও কলোনিয়ালিজম নিও কলোনিয়ালিজমের কথা যদি বলতে হয় রাশা বরং সেটা করার চেষ্টা করছে রাশা তার আগের সোভিয়েট যে দেশগুলো আছে সেগুলোকে তার কলোনি করে রাখতে চায় তার ভাসাল স্টেট করদ রাজ্য করে থাকতে চায় ওকে ওর মতো থাকতে হবে এটাই হলো তার চাওয়া ইউক্রেনের তো অপরাধ ছিল সে স্বাধীন হতে গিয়েছিল সে তার মতো করে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সদস্য হতে চেয়েছে অনেক আগে সে নেটোর সদস্য হতে চেয়েছে সেটাই তার সমস্যা হয়েছে না তোমাকে আমার যে সিএসটিও আছে নিরাপত্তা বা সামরিক জোট সেটার অংশ হতে হবে আমার ইকোনমিক জোট যেটা ইউরোপিয়ান ইকোনমিক ইউনিয়ন আছে সেটার সদস্য হতে হবে এবং তোমাকে হতে হবে ইউ ডোন্ট হ্যাভ এনি চয়েস মানে রাশা এই নীতি কপচানো ইজ ব্যাড আমি আবারও বলছি যে বাংলাদেশের সরকারকে সে তার স্ট্র্যাটেজিক লিস্ট সাপোর্ট করতে পারে কোনো সমস্যা নেই আমি প্রায় বলি যে একটা শক্তিশালী দেশ কোনো দেশে তার মতো একটা সরকার তার স্বার্থ রক্ষাকারী সরকার রাখার চেষ্টা যদি করে পৃথিবী এভাবেই চলে আমি আমি এটা মেনে নিতে প্রস্তুত আছি কিন্তু রাশা নীতি কপচাচ্ছে সেটা হচ্ছে মূল জায়গা এবং বাংলাদেশে এসে তারা এমন সময় করছে যেই মুহূর্তে পৃথিবীতে একটা ভয়ঙ্কর আগ্রাসন এবং একটা ডিজাস্টার ঘটিয়েছে তার আগে সিরিয়াতে ডিজাস্টার ঘটিয়ে এসছে সিরিয়াতে ডিজাস্টার ঘটানো মানে আমরা অনেকেই ওখানে ইনফ্যাক্ট আমেরিকাও ইনভলভ ছিল কিন্তু রাশার যে দুটো সিটিকে সমান করে দেয়া বম্বিং করে সেইগুলো তো আমাদের চোখের সামনে আছে এত কিছু বলা টলার দরকার নেই আসলে মদ্যা ব্যাপারটা হচ্ছে এই সরকার তার স্বার্থ ফুলফিল করবে বলে সে বিশ্বাস করে সুতরাং সে এই সরকারটার পক্ষে থাকবে এটা হলো সোজা সাপটা কথা এবং আমাদের মানে প্রধানমন্ত্রীও এই সরকার মানে তারা রাশাকে এভাবে স্ট্রংলি সাপোর্ট করছে এবং রাশার পক্ষ হয়ে আমেরিকাকে তীব্র এবং কঠোর ভাষায় অ্যাটাক করছে এবং সংসদে দাঁড়িয়ে একটা জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট প্রধানমন্ত্রী একটা জনসভায় বক্তৃতা করছেন এক জিনিস আর সংসদে দাঁড়িয়ে বলা ডিফারেন্ট জিনিস সুতরাং এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমরা এটা আমাদেরকে মানতেই হবে বুঝতেই হবে এবং একই সাথে উনি এই কথাটা কেন বলছেন বা রাশার এই আচরণ নিয়ে আমার ঠেকটা এবার একটু বলি প্রথম কথাটা হচ্ছে বাংলাদেশে অ্যান্টি আমেরিকান সেন্টিমেন্ট উস্কে দেওয়ার জন্য রাশার আগ্রাসনটাকে অবশ্য যারা পুতিনপন্থী তারা এটাকে নিশ্চয়ই স্পেশাল মিলিটারি অপারেশন বলবেন তো সেই স্পেশাল মিলিটারি অপারেশনটাকে দিয়ে ক্রমাগত প্রপ্যাগান্ডা চালানো হয়েছে সময় টিভি একাত্তর টিভি মানে অদ্ভুত সব হেডলাইন দিয়ে দিয়ে মানে আমরা একেবারে থার্ড ক্লাস কতগুলো ইউটিউব চ্যানেল যা করে ওই রকম হেডলাইন অবাক লাগবে আপনাদের কাছে একটা মেন স্ট্রিম এরকম করতে হবে কিন্তু এটা করেছে তার কারণ তারা মাঠে অ্যান্টি আমেরিকান সেন্টিমেন্টটাকে উস্কে রাখতে চেষ্টা করেছে এবং প্রধানমন্ত্রীও ইনফ্যাক্ট তার বক্তৃতায় ঠিক সেই চেষ্টাটাই করলেন সামনে আমেরিকা যদি চাপ বাড়ায় আরও অনেক বেশি কিছু করতে চায় তখন ওই জিনিস আনার চেষ্টা করা হবে যদিও আমি দেখেছি ইউক্রেনে যুদ্ধের ক্ষেত্রে রাশার পক্ষে থাকলে আমেরিকার বিপক্ষে থাকলে বাংলাদেশে আমেরিকা যেসব পদক্ষেপ নিচ্ছে সেগুলোতে ইনফ্যাক্ট আমেরিকায় অনেক ভালো মানে মানুষ আমেরিকাকে সমর্থন করছে ভালো মনে করছে আর একটা ব্যাপার আমি মনে করি একদম প্ল্যান্ড একটা চর্চা চায় না কিছুদিন আগে বাংলাদেশের আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে সরকারকে সমর্থন করেছে একবার তাদের এম্বাসি থেকে হয়েছে একবার বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত আমি এটা নিয়ে ভিডিও করেছিলাম সেটা বলেছে এখন রাশা বলছে সো উদ্দেশ্য কি উদ্দেশ্য হচ্ছে দেখানো যে এই সরকার ভীষণভাবে আমাদের পক্ষে আছে এখন যত বেশি তাকে নিয়ে নেওয়া যায় মানে সরকারের ওপরও কিন্তু তাদের এক ধরনের চাপ থাকার কারণ থাকতে পারে কারণ হচ্ছে সরকার আবার ওয়েস্টের সাথে নেগোসিয়েট করে ফেলে কি না ওয়েস্টের দিকে অনেক চলে যায় কি না তার ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য সুতরাং তারা চেষ্টা করবে যত বেশি সরকারের গায়ে তাদের নিজেদের সিল লাগিয়ে দেয়া যায় ততই ওয়েস্টের সাথে কিছু হতে পারে আবার সরকারের সিচু
সে আদি ভয় সেই প্রথম ছয় কংগ্রেসম্যান যখন প্রেসিডেন্টকে চিঠি লিখেছেন সেখানে তারা উল্লেখ করেছেন যে বাংলাদেশ এই অটক্রাসিত হওয়ার কারণ ডেমোক্রেটিক ব্যাক ব্যাক স্লাইডিং শব্দটা তারা ব্যবহার করেছেন ডেমোক্রেসি খারাপ হতে হতে সাউথ এশিয়ার অন্যান্য প্লেয়ার শব্দটা তারা ব্যবহার করেছেন প্লেয়ার কাকে ইন্ডিকেট করছেন আমরা বুঝতে পারছি একত্র হয়ে তারা চীন রাশার দিকে চলে যাচ্ছে সো এই ভীতিটা যত তৈরি করা যাবে ওনারা বলছেন চাপ দিয়ে করিয়ে দাও আবার পাল্টা একটা ন্যারেটিভ হতে পারে কেউ কেউ বলার চেষ্টা করতে পারেন যেটা ইন্ডিয়া বলার চেষ্টা করছে বেশি চাপ দিলে সে আবার ওই দিকে চলে যাবে সুতরাং তাকে তুমি মাথায় হাত বুলিয়ে মোটামুটি যত দূর পারো ব্যবস্থা করে খুব তাকে রেখে তাকে রেখে তা যতটুকু সম্ভব সেই আলাপের জন্য তারা ইনফ্যাক্ট এই জিনিসগুলো সরকারের দিক থেকে পজিটিভলি তারা দেখতেও পারে কাজ হবে কি না বারবার বলছি এগুলো এখন খুব স্পষ্ট এখন এসব খেলা তার তার আপনার হাতে খেলার যতটুকু স্কোপ আছে আপনি ততটুকু খেলবেন এর বাইরে আপনি কিছু করতে পারবেন না কিন্তু সিচুয়েশান এখন এই জায়গাগুলোর মধ্যে নাই আর আপনি যখন খুব অ্যাগ্রেসিভ কথা বলেন সেটাতে অন্তত আপনি ভীষণ শক্তিশালী মানে আপনার তো মন্ত্রী টন্ত্রীরা নাকে খত দিচ্ছে এখন এটাও আবার আপনার খুব দুর্বলতা যখন প্রকাশ করবে আমি এই কঠোর কোমল এই ধরনের একটা অ্যাটিটিউড চলবে মূলত আমেরিকার কাছে মাথা নুইয়েই চেষ্টা করবে সরকার ম্যানেজ করতে আর উপায় নাই কিছু ছেট ঠেট ওইদিকে আছে কিন্তু বারবার এটা যখন হবে মাঝে মাঝে পাল্টা দু একটা শক্ত মন্তব্য বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রীর জায়গা থেকে আসার সম্ভাবনা বেশি টু শো যে আমি কিন্তু আমেরিকার কাছে মাথা বিকিয়ে দেই নাই কিছুদিন আগে সেন্ট মার্টিনের কথা হলো এই ভাষণেও অত্যন্ত শক্ত ভাষায় আক্রমণ করা হলো বেশ কঠোর ভাষায় আক্রমণ করা হয়েছে আমেরিকাকে এর কারণ হচ্ছে আমরা দেখব যে মন্ত্রীরা সব এখন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর মতো এত অত্যন্ত অ্যাগ্রেসিভ ভাষার মানুষ এখন অত্যন্ত মোলায়েম তোয়াজ করা স্বরে কথা বলছেন সামনে মন্ত্রীরা আসছেন তো এই সময়ে যখন আমেরিকাকে সরকার ভয় পেয়ে গেছে এই বোধ বিরোধীদেরকেও শক্তি দেবে এবং তার দলের মানে সরকারের ভেতরে থাকা আমলা পুলিশ কর্মচারী তারা এবং দলের যে ক্যাডার তাদেরকে ভীত করবে সব কিছু মিলেই এই ধরনের পরিস্থিতি পাল্টা পাল্টি মাঝে মাঝে নরম কেউ অংশ কোনো অংশ খুব শক্ত এই অ্যাটিটিউড চলবে বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রীকে খুব শক্ত অবস্থান দেখাতে হবে কারণ এই ধরনের সরকারগুলোর যিনি প্রধান তিনি খুব শক্তিমান খুব শক্তিশালী উনি কাউকে তোয়াক্কা করেন না কাউকে পরোয়া করেন না এই ধরনের কথাবার্তা বলার চেষ্টা হয় আমরা আমেরিকার কথা এখন আর চলি না আমরা কারো কথায় চলি না আমরা এতই শক্তিশালী হয়েছে সো সেটা একটা প্রদর্শনী হয়েছে কিন্তু পাল্টা পাল্টি টাইমের সিনক্রোনাইজেশনটা খুব অসাধারণ পরস্পর পরস্পরকে এক ধরনের সাপোর্ট করে কথাবার্তা বলা পরস্পর একই সাথে আমেরিকাকে অ্যাটাক করা দ্যাটস ইন্টারেস্টিং